నమస్తే స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్లిక్ టు నో నాన్న ఈరోజు మనం డే త్రీలో పాటు డే త్రీలో భాగంగా కెమికల్ బాండింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు ఓకే డే త్రీ డే త్రీలో మనం డిస్కస్ చేసే చాప్టర్ ఏంటంటే కెమికల్ బాండింగ్ కెమికల్ బాండింగ్ దీనిలో వచ్చేసరికి మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఎక్కడ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే వెస్పర్ తీరీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ తీరీ అట్లాగే హైబ్రిడైజేషన్ ఓకే అండ్ లాటిస్ ఎనర్జీ కంపారిజన్స్ లాటిస్ ఎనర్జీ నుంచి అడుగుతున్నారు అండ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ నుంచి అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ దగ్గర నుంచి మనకు ఎలాంటివి వస్తాయి అంటే సాల్బులిటీ సాల్బులిటీస్ ఒక నాలుగు సాల్స్ ఇచ్చేసి విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ సాల్బుల్ అని చెప్పేసి ఆ టైప్లో ఇవ్వటం అట్లా జరుగుతుంది ఓకే అండ్ దీంట్లో ఇంకో టూ మోర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే డైపోల్ మూమెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ మీద హైడ్రోజన్ బాండింగ్ సో ఈరోజు ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎక్కువగా ఓకే అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ ఇస్తాను మాక్సిమం వీటికి రైట్ చూడండి వీటిలో మామూలుగా అసలు కెమికల్ బాండింగ్ లో మనకు ఏమేమి ఉన్నాయంటే అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ దానికన్నా ముందు కొసల్ లూయిస్ అప్రోచ్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అవునా కొసల్ లూయిస్ అప్రోచ్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆ తర్వాత కోవలెంట్ బాండ్ డేటివ్ బాండ్ అయానిక్ బాండ్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో అవన్నీ మీరు చదువుకోండి అవన్నీ మీరు చదువుకోండి నేను ఎక్కడి నుంచి చెప్తానంటే అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ లో అయానిక్ బాండ్ లో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అయానిక్ బాండ్ ఓకే సో యానయాన్ ఎట్లా ఉండాలి క్యాటయాన్ ఎట్లా ఉండాలి అదొక పాటి డిస్కస్ చేస్తాను సెకండ్కి వచ్చేసరికి లాటిస్ ఎంతాల్పి లాటిస్ ఎంతాల్పిలో ఉండే కండిషన్స్ ఏంటి కండిషన్స్ మాత్రం డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే తర్వాత థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి కోవలెంట్ నేచర్ ఉండే ఫాజన్స్ రూల్స్ ఫాజన్స్ రూల్స్లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఏ ఏ కేసెస్లో కోవలెంట్ ఏ ఏ కేసెస్లో అయానిక్ దాంట్లో అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ నెక్స్ట్ వెస్పర్ తీరీ ఆ తర్వాత హైబ్రిడైజేషన్ తర్వాత మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ తీరీ అండ్ డైపోల్ మూమెంట్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కానీ మిగతా ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకే రైట్ ఈరోజు చూడండి ఫస్ట్ కేసులో మనకేంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ అయానిక్ బాండ్ దీనిలో క్యాటయాన్ ఎలా ఉండాలి యానయాన్ ఎలా ఉండాలి క్యాటయాన్ ఒకటి యానయాన్ ఒకటి క్యాటయాన్ ఎలా ఉండాలి యానయాన్ ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాటయాన్ చూసాం అనుకోండి క్యాటయాన్ ఎలా ఉండాలి అంటే లో ఐపి ఉండాలి లో ఐపి లేదా లో ఐఈ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ లేదా అయినైజేషన్ ఎంత అల్పి లోగా ఉండాలి తర్వాత వచ్చేసరికి ఛార్జ్ ఎలా ఉండాలి అంటే లో ఛార్జ్ ఉండాలి లో ఛార్జ్ ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ ఎంజి ప్లస్ టూ ఎన్ఏ ప్లస్ వీటిలో అయానిక్ ఫౌండ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది నాన్న దేంట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏఎల్ ప్లస్ త్రీలోనా ఎన్ఏ ప్లస్ టూలోనా లో ఛార్జ్ ఎక్కడైతే ఉందో దాంట్లో ఎక్కువగా మనకి అయానిక్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది ఓకే హై ఛార్జ్ ఉంటుందంటే కోవలెంట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది సో లో ఛార్జ్ అనేది ఉండాల్సింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లార్జ్ అటామిక్ సైజ్ అటామిక్ సైజ్ ఎలా ఉండాలి నాన్న అటామిక్ సైజ్ ఎలా ఉండాలి లార్జ్గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీజియం ఓకే ఎట్లా ఎక్కడి నుంచి లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి వీటన్నిటిలో కూడా ప్లస్ ఐఎన్స్ ఉన్నాయి ఓకే వీటిల్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏది ఏది ఎక్కువగా అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సీజియం అనమాట అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ లార్జర్ ద సైజ్ దెన్ అయానిక్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న లార్జ్గా ఉంటుంది అదే ఐ మీన్ ఎక్కువగా అయానిక్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది ఆ తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇనట్ ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ దేనికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో దేనికైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ జడన్ ప్లస్ టూ జడన్ ప్లస్ టూ సిఏ ప్లస్ టూ జడన్ ప్లస్ టూకి ఎలా ఉంటుంది నాన్న టూ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఉంటుంది సిఏ ప్లస్ టూకి ఎలా ఉంటుంది టూ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది నాన్న నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ లాస్ట్లో ఎయిట్ ఇక్కడ ఎయి
ఇది కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయింది షెల్ కానీ అది నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు అందుకని ఈ రెండింటిలో మోర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఉంటుంది అంటే క్యాలిషియం ఉంటుంది మోర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ క్యాలిషియం ఉంటుంది సో స్టెబిలిటీ పరంగా కానీ మోర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ పరంగా కానీ క్యాలిషియం కి ఎక్కువ కాలిషియం సాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి మోర్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి దిస్ ఈస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ మరి యానియన్ కేసులోకి వచ్చేసరికి లో ఐపి అన్నారు కదా ఇక్కడ క్యాటయాన్ లో మరి యానియాన్ కేసు లో వచ్చేసరికి ఏముంటుంది అన్న హై ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ కానీ లేదా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కానీ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ హైగా ఉండాలి లేదా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఓకే అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలి అన్న హైగా ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఛార్జ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఛార్జ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఆన్ యానియన్ ఎలా ఉండాలంటే లో ఛార్జ్ ఉండాలి లో ఛార్జ్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా తీసుకుందాము ఎన్ మైనస్ త్రీ ఓ మైనస్ టూ ఎఫ్ మైనస్ దీంట్లో అయానిక్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది నాన్న దేనికైతే లో ఛార్జ్ ఉందో దానికి హై అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అయానిక్ క్యారెక్టర్ అట్లాగే థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి అటామిక్ సైజ్ పరంగా చూసుకుంటే యానియానికి ఎట్లా ఉంటుంది నాన్న ఇక్కడ చూడండి లార్జ్ సైజ్ అటామిక్ సైజ్ ఉంటే దీనికి ఎక్కువ ఓకే మరి యానియానికి వచ్చేసరికి ఎలా ఉండాలి సైజ్ తక్కువగా ఉండాలి సో సైజ్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉండాలి అని ఇది స్మాల్ సైజ్ ఉండాలి స్మాల్ సైజ్ స్మాల్ సైజ్ ఉంటే మనకి అప్పుడు మనకేమవుతుందన్న అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ వీటిలో సైజ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది అయోడిన్ కి సో స్మాల్ సైజ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది అది స్మాల్ సైజ్ ఏది ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ మైనస్ వచ్చేసరికి స్మాల్ సైజ్ అందుకని ఇది ఎక్కువగా అయానిక్ బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో అయానిక్ బాండ్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ నాన్న ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఎందుకంటే ఒక రెండు మూడు సాల్స్ ఇచ్చేసి విచ్ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఆ టైప్ లో అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి క్వశ్చన్స్ లాటిస్ ఎనర్జీ మీద లాటిస్ ఎంతాల్పి లాటిస్ ఎంతాల్పి ఇక్కడ కూడా అంతే లాటిస్ ఎంతాల్పి ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే సాలిబిలిటీ మీద అడుగుతారు సాలిబిలిటీ మీద అడుగుతారు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఎరేంజ్ ద మీన్ ఎరేంజ్ ద మీన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సాలిబిలిటీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సాలిబిలిటీ అట్లా అట్లా ఆ టైప్ లో అడుగుతారు ఆ టైప్ లో అది తెలియాలి అంటే ముందు ఏంటంటే మనకి లాటిస్ ఎంతాల్పి గురించి తెలియాలి లాటిస్ ఎంతాల్పి కనుక ఎక్కువగా ఉందనుకో లో సాలిబిలిటీ లాటిస్ ఎంతాల్పి కనుక తక్కువగా ఉందనుకో హై సాలిబిలిటీ అట్లా ఓకే మరి ఈ లాటిస్ ఎంతాల్పిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు బోర్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ ద్వారా హెస్లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్ యూజ్ చేసి బోర్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ ద్వారా మనం లాటిస్ ఎనర్జీని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఓకే మీరు ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు సోడియం క్లోరైడ్ లాటిస్ ఎనర్జీని ఐపీఈలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో దీంట్లో ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఈ లాటిస్ ఎనర్జీని ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సైజ్ ఓకే అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లాటిస్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడు అటామిక్ సైజ్ ఆఫ్ లేదా అటామిక్ కాదు అయానిక్ అయానిక్ సైజ్ డిక్రీజెస్ అయానిక్ సైజ్ కనుక డిక్రీజ్ అయితే లాటిస్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏ అయానిక్ ఇక్కడ ఏదర్ యానియాన్ కానీ ఆర్ క్యాటియాన్ కానీ ఏ అయాన్ సైజ్ అయినా సరే డిక్రీజ్ అయితే ఏ అయాన్ సైజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయితే లాటిస్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి లిథియం ఫ్లోరైడ్ ఎన్ఏఎఫ్ కేఎఫ్ ఇటు అన్నిటిల్లో ఎఫ్ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చెక్ చేయాలి కౌంటర్ అయాన్ కౌంటర్ క్యాటయాన్ చెక్ చేసాం అనుకో దీని సైజ్ ఏమంది నాన్న స్మాల్ ఉంది సో స్మాల్ సైజ్ ఉంటే లాటిస్ ఎనర్జీ తలుపు ఎట్లా ఉంటుంది హైగా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది లాటిస్ ఎంతాల్పి హైగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు దీనికి లాటిస్ ఎంతాల్పి హైగా ఉందంటే సాలిబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది లేదా లోగా ఉంటుంది అంటే రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది ఓకే అట్లాగే ఇంకొకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం తోనే ఉన్నాయి ఎల్ఐ ఎల్ఐఎఫ్ ఎల్ఐసిఎల్ ఎల్ఐబిఆర్ ఎల్ఐఐ ఇప్పుడు దీనిలో చూసుకున్నాం అనుకోండి వీటిలో ఏంటన్న ఎల్ఐ అనేది అన్నిటిలో కామన్ గా ఉంది అప్పుడు స్మాల్ సైజ్ ఏది యానియన్ స్మాల్ సైజ్ ఏదో చూసుకోవాలి సో స్మాల్
ओके चारज नया इप्ड लाटिस एनर्जी एक्वाली अंत चारज नया उ ना चारज नया उटिस एनर्जी एक्वाले चारज नया चारज नया अब चाल स्ट्रांग बॉंडी लाटिस एनर्जी हई ऐ रिज ओके अट्ला सो चारज नया कटे लाटिस एनर्जी एक्वि सो दीन कोसम एग्जापल चूँ फर् एग्जापल एन एफ तरवा एम जिओ अटे एफ एन ए प्लस टू एफ मैनस दींट एम जी प्लस टू ओ मैनस टू इक एल वे सर की प्लस थ्री एन मैनस थ्री इप्ड चूँ दीन चारज तक दीन दीन इंको इप्ड लाटिस एनर्जी दीन उन्ना आर्डर उ सो दी लाटिस एनर्जी हई ऐसी ओके दीन की लाटिस एनर्जी हई ऐसी चारज नैक्स्ट वे सर की दींट इंकोक पाइंट चूँ थर्ड पाइंट वे सर की सो थर्ड पाइंट वे सर की ना दी इला मैं चूँ मोनो वाले मोनो वाले मोनो वाले मोनो वाले मोनो वाले अट्लागे डई वाले डई वाले डई वाले डई वाले ओके आर्डर मोनो वाले मोनो वाले तरवा मोनो वाले डई वाले मोनो वाले डई वाले आर्वा डई वाले डई वाले अंत दिन मीनिंग एटो चाहिए वीटलो मोनो वाले मोनो वाले अंत फर् एग्जापल सिंपल एन एफ इधी मोनो वाले इधी मोनो वाले अभी प्लस वन इध मैनस वन इध मोनो वाले डई वाले ओके इध मोनो वाले डई वाले सिंपल केमो एम जी सीएल टू तस्कना दीन एना एम जी अने डई वाले सीएल वे सर की मोनो वाले ओके कांपौंड इध डई वाले डई वाले रे डई वाले अंत एम जी ओ तस्कना प्लस टू इध मैनस टू ओके सो वीटल दीन की लाटिस एनर्जी एक्वि की अंटे दिन मेदे चारज ओवराल दी चारज इको चूसक ना रेल दी तो कंपेर चुस्क रेडू हई चारजे दीनों और हई चारजी मत तक चारजे ओके वे सर की रे तक चारजे सो आर्डर इला उ आर्डर वे सर की कसी को आर्डर वे सर की उ इला उ नैक्स्ट वे सर की चूँ फोर्त पाइंट दी फोर्त पाइंट वे सर की फोर्त पाइंट वे सर की मन की रईट लाटिस एनर्जी कंटे रिजल्ट एला उ एमेम एक्वि चूँ लाटिस एनर्जी कई ऐन सो दा की एमेम उठाइए सालिबिटी हई ई मीन स्टेबिटी हई ऐसी स्टेबिटी हई ऐसी लाटिस एनर्जी हई ऐसी कांपौंड स्टेबिटी हई ऐसी आ तर बॉंड स्ट्रे हई ऐसी बॉंड स्ट्रे हई ऐसी बॉंड स्ट्रे हई ऐसी नैक्स्ट वे सर की मेल पाइंट हई ऐसी मेल पाइंट हई ऐसी अंड सालिबिटी वे सर की लोटी सालिबिटी वे सर की लोटी अंत मन के स्टेबिटी का बॉंड स्ट्रे मेल पाइंट यानी सालिबिटी यानी एम अड़कना सर लाटिस पाइंट पाइंट आफ व्यू मन लाटिस पाइंट पाइंट आफ व्यू चाल चाल इंपारटे लाटिस पाइंट व्यू लु ओके लाटिस एनर्जी वरक लाटिस एनर्जी की दिन अप्लीकेशन दीन मेद क्वेश्चन अड़ा दीन मेद खचित क्वेश्चन अड़ा सैकंड वे सर की फाजें रूल तरह फाजें रूल तरह सर की फाजें रूल फाजें रूल मैं चाहूं पर्संटेज आफ को क्यार्टर चुनाव ओके सो को नेचर को नेचर चुप्त दींट फाजें रूल प्रकार ना को नेचर दींट मन फस्ट फस्ट मनमेटे कैटयान दटयान अट्ला यानीयान यानीयान ओके कैटयान को मोलक्यूल अंत कैटयान यानीयान अला सपरेट चेयले कदावे अला केसल एलक्ट्रो पाजिट एलो नव ऐसा मोर एलो नव मोर एलो पाजिटे आ वे चुप्तम सो कैटयान एपड़ डीलो कैटयान एपड़ डीलो दीन उड़ेदे पोलिंग पोलिंग पवर उ दाखिल 
పవర్ ఉంటుంది దాన్నే ఇంకొకలాగే అనొచ్చు పోలరైజింగ్ ఎబిలిటీ అనొచ్చు పోలరైజింగ్ ఎబిలిటీ పోలరైజింగ్ పవర్ లేదా పోలరైజింగ్ ఎబిలిటీ అంటారు మరి యానియానికి ఏమంటారు యానియాన్ని ఏమంటారు నాన్న పోలరైజబిలిటీ అంటారు పోలరైజబిలిటీ అంటారు యానియానికి ఉండే నేచర్ ఏంటి పోలరైజ్ బట్టి పోలరైజింగ్ పవర్ ఏంటి అన్న పక్కనున్న ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని ఎంత ఎక్కువగా లాగలదు అంటే దాన్ని ఎంత ఈజీగా పోలరైజ్ చేయగలదు దాన్నే పోలరైజింగ్ పవర్ అంటారు ఇదేంటి ఆ పాజిటివ్ క్యాటయన్ ప్రజెన్స్ లో ఇది ఎంత వరకు పోలరైజ్ అవ్వగలదు ఇది ఎంత వరకు పోలరైజ్ అవ్వగలదు దాన్ని పోలరైజబిలిటీ అంటారు సో పోలరైజింగ్ పవర్ దేని మీద రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది నాన్న ఒకటి సైజు ఇంకొకటి ఛార్జ్ ఒకటి సైజు ఇంకోటి ఛార్జ్ అంటే క్యాటయన్ గనక సైజ్ గనక స్మాల్ గా ఉందనుకోండి అప్పుడు అది హైగా పోలరైజ్ చేయగలదు సైజు స్మాల్ గా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏంటిది నాన్న ఎట్రాక్షన్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మోర్ గా అట్రాక్ట్ చేసుకోగలదు కాబట్టి హైలీ పోలరైజ్ గా చేయగలదు సో సైజ్ పరంగా చూస్తే ఏంటది ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ అంటే స్మాల్ సైజ్ అయితే హై పోలరైజింగ్ పవర్ ఉంటుంది మరి ఛార్జ్ ఎలా ఉంటుంది ఛార్జ్ వచ్చేసరికి ఏంటిది నాన్న మోర్ ఛార్జ్ ఉంటే మోల్ పోలరైజ్ ఉంటుంది మోర్ ఛార్జ్ అయితే మోర్ పోలరైజ్ చేస్తుంది మోర్ ఛార్జ్ అయితే మోర్ పోలరైజ్ చేస్తుంది ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏ ప్లస్ టూ ఓకే ఎంజి ప్లస్ టూ ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ ఇప్పుడు చూడండి ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ మీద ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉంది కదా ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ మీద ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అది ఎక్కువగా పోలరైజ్ చేయగలదు సోడియం మీద ఛార్జ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అది తక్కువగా పోలరైజ్ చేయగలదు సో ఛార్జ్ కి పోలరైజింగ్ పవర్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ మరి సైజ్ వచ్చేసరికి సైజ్ వచ్చేసరికి ఈ మూడిటిల్లో ఏది సైజ్ తక్కువ నానా ఈ మూడు కూడా ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ అంటే అన్నిటిలో కూడా టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి మరి సైజ్ ఏంటిది ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇది సైజ్ తక్కువ ఇది సైజ్ తక్కువ కాబట్టి మోర్ పోలరైజ్ చేయగలదు ఓకే ఆ రకంగా చూసుకున్నా కూడా ఇది పోలరైజింగ్ పవర్ అల్యూమినియం కి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పోలరైజబిలిటీ పోలరైజబిలిటీ లోకి వచ్చేసరికి ఇది ఎలా ఉంటుంది ఒకవేళ ఛార్జ్ ఫస్ట్ ఏం చేసాం సైజ్ మరి పోలరైజబిలిటీ పోలరైజబిలిటీ అంటే ఇది ఎంత వరకు పోలరైజ్ అవ్వగలదు అంటే దాని సైజ్ ఎక్కువగా ఉందనుకో ఎక్కువగా పోలరైజ్ అవ్వగలదు సైజ్ తక్కువగా ఉందనుకో అప్పుడు పక్క దానికి ఇవ్వలేదు కదా అందుకని ఏంటి లెస్ పోలరైజ్ అవుతుంది ఓకే సో సైజ్ కి ఏంటిది అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ సైజ్ కి అలాగే ఛార్జ్ కి ఏంటిది ఛార్జ్ కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ ఎందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ మైనస్ ఓ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఈ మూడు కూడా ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసెస్ అంటే లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ మూడిటికి కూడా సేమ్ మరి సైజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్న ఎఫ్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటే ఆక్సిజన్ ఇట్లా ఉంటుంది ఎన్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఎందుకంటే దీని మీద త్రీ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దీని మీద టూ ఎలక్ట్రాన్స్ సైజ్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో సైజ్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అని ఇది ఈజీగా పోలరైజ్ అవ్వగలదు అంటే ఇది బాగా పోలరైజ్ అవుతుంది ఓకే మరి ఛార్జ్ ఈ మూడిటల్లో ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది దీని మీదే ఉంది అంటే ఇది కూడా ఈజీగా పోలరైజ్ అవ్వాలి ఓకే మరి ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఇది కానీ ఇది కానీ ఎక్కువగా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ దానిలో కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ ఇది కానీ ఇది కానీ తక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏముంటుంది అయోనిక్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అయోనిక్ నేచరు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది కోవలెంట్ నేచరు ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ దేనికి వచ్చినాయి నాన్న కోవలెంట్ క్యారెక్టర్కి వచ్చినాయి అంటే దీంట్లో పోలరైజింగ్ పవర్ హైగా ఉందనుకోండి కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది పోరే పోలరైజబిలిటీ హైగా ఉందనుకోండి కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది క్లియరా ఇవి ఫాజన్స్ రూల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి కంపారిటివ్ స్టడీస్లో ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇవి ఫాజన్ స్టోల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ గురించి ఒకసారి మీకు చదువుకోండి అన్న కోవలెంట్ బాగుండి ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అదంతా మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెస్పర్ థియరీ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్స్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్స్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చెప్పొచ్చు నాన్న షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం జరిగింది షేప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ షేప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది ఎలా దేని బేస్ మీద లోన్ పేర్ లోన్ పేర్ రిపల్షన్స్ గ్రేటర్ దాన్ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ గ్రేటర్ దాన్ బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ దేని మీద వ్యాలెన్స్ సెంట్రల్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సెంట్రల్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఉన్న లోన్ పేర్స్ కి దాని మీద ఉన్న బాండ్ పేర్స్ కి మధ్య ఎన్ని లోన్ పేర్స్
దానిలో ఒక లోన్ పేరు వచ్చినా సరే అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది రెగ్యులర్ షేప్ నుంచి డీవియేట్ అయిపోతుంది రెగ్యులర్ షేప్ నుంచి డీవియేట్ అయిపోతుంది సో ఒకసారి ఇది టేబుల్ నేను ఫాస్ట్ గా రాసేస్తాను చూడండి ఒకసారి దీనికి ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ అట్లాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టోటల్ టోటల్ పేర్స్ ఏదైనా బాండ్ పేర్స్ కానీ లోన్ పేర్స్ కానీ సో టోటల్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే ఆ తర్వాత దీంట్లో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని అట్లాగే బాండ్ పేర్స్ ఎన్ని అప్పుడు నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటి నెక్స్ట్ షేప్ ఏంటి ఓకే టైప్ ఏంటి షేప్ ఏంటి దీనిలో మనకి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం ఇదేంటి సీరియల్ నెంబర్ ఓకే ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి షేప్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి ఒకసారి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సీరియల్ నెంబర్ వన్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకే టోటల్ పేర్స్ ఒకటే ఉంది అనుకోండి అది ఏంటి అన్న యాటమ్ అవుతుంది ఓకే ఒకవేళ టూ ఉన్నాయి అనుకోండి తెలుసు సింపుల్ గా అది లీనియర్ అంటే వన్ టూ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు త్రీ ఉన్నాయి అనుకోండి త్రీ ఉన్నాయి అనుకోండి దాంట్లో కామన్ గా ఏముంటాయి నేను ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు టోటల్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ టోటల్ ప్రైస్ ఎన్ని త్రీ ఈ త్రీ లో కూడా అన్ని కూడా బాండ్ పేర్సే లోన్ పేర్స్ ఏమీ లేవు అన్ని కూడా బాండ్ పేర్సే లోన్ పేర్స్ ఏమీ లేవు లోన్ పేర్స్ ఏమీ లేవు అన్ని కూడా బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు టైప్ ఏమవుతుంది అని ఇది ఏ బి త్రీ టైప్ అవుతుంది ఏ బి త్రీ టైప్ అవుతుంది అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఏ బి 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 అంటే అన్ని కూడా టోటల్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ త్రీ పేర్స్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా బాండ్ పేర్సే లోన్ పేర్స్ ఏమీ లేవు అప్పుడు షేప్ ఏమవుతుంది అన్న ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ షేప్ అవుతుంది ఏంటి ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ షేప్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీంట్లోనే ఒకటి కనుక లోన్ పేర్ అయ్యి ఒకటి కనుక లోన్ పేర్ అయ్యి మిగతా రెండు బాండ్ పేర్స్ అయినాయి అనుకోండి ఏ కేసులో సేమ్ త్రీ లోనే ఒకటి లోన్ పేర్ అయ్యి మిగతా రెండు బాండ్ పేర్స్ అయినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అని ఇక్కడ ఏ బి టూ ఈ ఏం లేదు ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ నేమో ఈ అనుకోండి బాండ్ పేర్స్ నేమో బి అనుకోండి ఓకే సో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ బాండ్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ సో ఏ బి టూ ఈ టైప్ లో ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది షేప్ వి షేప్ లో ఉంటుంది అంటే యాంగ్యులర్ షేప్ వస్తుంది యాంగ్యులర్ షేప్ ఓకే సో యాంగ్యులర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీంట్లో ఒకవేళ లోన్ పేర్స్ టూ అయ్యి బాండ్ పేర్స్ ఒకటే ఉంది అనుకోండి సింపుల్ గా లీనియర్ అవుతుంది అందుకని రాయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత సెకండ్ కేస్ సెకండ్ లోకి వచ్చేసరికి ఫోర్త్ చూడండి టోటల్ పేర్స్ అన్ని ఫోర్ టోటల్ పేర్స్ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో లోన్ పేర్స్ ఏమీ లేవు ఫస్ట్ కేసులో అన్ని కూడా బాండ్ పేర్సే ఫోర్ ఉన్నాయి అనుకోండి అన్ని బాండ్ పేర్సే దట్ ఈస్ ఫోర్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న ఇది ఏబి ఫోర్ టైప్ అవుతుంది ఏబి ఫోర్ టైప్ సో ఏబి ఫోర్ అంటే ఫోర్ బాండ్ పేర్స్ కాబట్టి అవన్నీ త్రీ డైమెన్షన్ స్పేస్ లో దూరంగా అరేంజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏ షేప్ వస్తుంది టెట్రా హైడ్రల్ షేప్ వస్తుంది టెట్రా హైడ్రల్ టెట్రా హైడ్రల్ షేప్ వస్తుంది టెట్రా హైడ్రల్ షేప్ వస్తుంది ఇది రెగ్యులర్ షేప్ ఓకే ఒకవేళ దీంట్లో కనుక ఇదే ఫోర్ పేర్స్ లో కనుక ఒకటి కనుక లోన్ పేర్ ఉండి రిమైనింగ్ త్రీ కనుక బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు అది ఏ టైప్ అవుతుంది ఏ బి త్రీ ఈ టైప్ అవుతుంది ఏ బి త్రీ ఈ టైప్ సో ఒకటి లోన్ పేరు మిగతా మూడు బాండ్ పేర్స్ అనుకోండి సింపుల్ గా ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకటి లోన్ పేరు మిగతా మూడు బాండ్ పేర్స్ ఏ షేప్ ఉన్నా అది పిరమిడల్ షేప్ ఉంటుంది పిరమిడల్ షేప్ పిరమిడల్ షేప్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇదే ఫోర్ లో ఇదే ఫోర్ లో టూ లోన్ పేర్స్ టూ బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టైప్ ఏమవుతుంది ఏ బి టూ ఈ టూ ఓకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి వాటర్ వాటర్ మీద టూ లోన్ పేర్స్ టూ బాండ్ పేర్స్ ఉంటాయి సో షేప్ ఏమవుతుంది అప్పుడు అన్నది యాంగ్యులర్ యాంగ్యులర్ షేప్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఒకవేళ దీని గనక త్రీ బాండ్ పేర్స్ ఒకటే లోన్ పేర్ చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం రాయచ్చు లీనియర్ సో అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఫోర్త్ తీసుకున్నాం అనుకో థర్డ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టోటల్ పేర్స్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ తీసుకున్నాం టోటల్ పేర్స్ ఫైవ్ అప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో జీరో లోన్ పేర్స్ అన్ని కూడా ఫైవ్ కూడా బాండ్ పేర్స్ అన్నాం అనుకో అది ఏ టైప్ ఉంటుంది అన్న ఏబి ఫైవ్ టైప్ అవుతుంది ఏబి ఫైవ్ టైప్ అప్పుడు రెగ్యులర్ షేప్ ఏంటిది అది ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ షార్ట్ కట్ లో రాసాను మీరు నోట్ చేసుకోండి ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ ఒకవేళ దీంట్లో కనుక ఈ ఫైవ్ లో ఒక
AB4 E type. Apur emo itu mana na? Waktu touch sari ke equatorial position lah aku percaya lagi. Lone pair. Entah kani trigonal bipyramidal lah mana kerana dua position sana. Axial lagi ti, equatorial lagi ti. Kani lone pair cepat tu koda waktu vala axial lah unnie anu kundi. Apur dana ke repulsion seko ga unte. Entah kani bond diagonal 90 degrees ka berti. Entah kana dekat aku percaya sari equatorial position lah aku percaya sari. Equatorial position lah apa itu aku percaya sendo. So equatorial lah unna three three corner slow. Waktu corner lah kocce sari ki. Equatorial position lalu, na three corner lalu, wakar corner lalu kocchesar ke loan pair ucchas te. Mekita shape amu tu nana, itla amu tu nde. Apa tu? C sa shape amu tu nde. Ini tadi C sa, C sa shape amu tu nde. Right? C sa shape amu tu nde. Okay, next time payun cuci mali rasam cuci ni kuncinci. Ikanah. Right, C shall say both. Next to chess are candy, are there five pairs low? Are there five pairs low? Two loan pairs, three bond pairs, one and good. Three loan pairs, two bond pairs, one and good. And they are they try trigonal bipyramidal low? Rendu loan pairs, equity, equity loan pairs, one and good. And they the bathroom count out. And then the yellow shape loan, the nana, T shape loan. And they shape a motun nana, T shape. T shape. Type a motun nikada, A. बॉन्ड पेरिस लो उच्च सर की बी थ्री ई टू ए बी थ्री ई टू टाइप ओके नेक्स्ट उच्च सर की अरे गन का फाइव लो अरे फाइव लो थ्री लोन पेरिस हूँ टू बॉन्ड पेरिस हूँ नए इनको ने अपनों ए बी टू ई थ्री टाइप होते हैं ए बी टू ई थ्री टाइप होते हैं अंडे थ्री थ्री लोन पेरिस हूँ नए काबट्टिया लीनियर है ये पोतने, ओके, लास्ट लोगों चे सर्किंग कोटेंट इतना ना, वो कब वाले ये फोर है ये दो कुटा इन्दन को, आज मले लीनियर है ये पोतने, सो आज रायल्स नाम से मिले, नेक्स्ट लोगों चे सर्किंग टा फोर्थ दी सिक्स पेर्स तीस कुन्नो, नेक्स्ट फोर्थ दिन ने ना ना सिक्स पेर्स तीस कोणे, वो कब वा� Six pairs this one on going up to loan pairs more to me live who and me coda bond per se six coda bond per se up a type a more than the a b six type of the end type of the a b six type of the a b six searches are getting an octahedral regular octahedral shape of the regular octahedral shape of the okay well at the end it is six low local loan peru five bond pairs which in going to up to move to the money the a b five e type of me and a octahedral low octahedral low octahedral low local loan pair by a crow which are better one going to up to move to the number meter than the square pyramidal out on the square pyramidal so square pyramidal out on the Square Pyramidal Square Pyramidal Shape Okay Alla Kaa Kunda Alla Kaa Kunda Two Bond Pairs Two Loan Pairs Two Loan Pairs And next to Two Bond Pairs Petta Man Kundi Two Loan Pairs And the remaining Four Bond Pairs Petta Man Kundi Four Bond Pairs Petta Man Kundi Apar Shape Amo Thundi Type Amo Thundi AB4 E2 Type AB4 E2 Type AB4 E2 Type Thies Kundi Apar Amo Thundi Anna Thundi 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 Ippad Loan Pairs Rendu Nai Kaa Pattu Rendu Kodak Kaa 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 Opposite La Petta Li Opposite La Petta Thundi Majjil Lo Square Plane Aar Undi Okay Rendu Opposite La Akupa Yeste Majjil Lo Square Plane Aar Undi So Shape Amo Thundi Kaa Kaa Square Plane Aar Square Plane Aar Next Ocha Sari Kaa Endi Thundi Anna Ok Vela Three Loan Pairs Three Bond Pairs Onna Yen Kundi Three loan pairs, three bond pairs उन्हें ऐन कोण्डे। आधे आफ्टर हेड्रल कॉम्प्लेक्स लो, आधे आफ्टर हेड्रल कॉम्प्लेक्स लो। फर्स्ट टाइम वो इकट्ठे पेट्टा मो, तरवा टाइम वो डाउन लो पेट्टा मो, थर्ड दिन चल ना ना कच्चे तंगा ये द ऑक्साइड पेट कॉल। अपने मो इतने मल्ली दी टी शेप होच्छ इसने। अल्ली देश शेप कोच्छ ना ना टी शेप T shape उच्च नहीं। आता रहता है। Next उच्च सर के इंडिया ना ये भी four हो, ये भी two होंडा। Okay? So loan pairs four हो, bond pairs two। अपने मोत नहीं दी A B two E four type। अपने मोत ना ना। दिन के opposite का ओका loan pair पेटल। अपने दी shape में ऐपें दी linear ऐपें। Linear ऐपें। Okay? इधर पढ़ो total pairs six होना पढ़ो। इनका last को कुटन दे आधे इंडिया ने total pairs seven होंडे। आज सेवन कोड़ा, ओके लोन पेर्स जीरो, अन्य सेवन कोड़ा बॉन्ड पेर्स उन्हें एन कोण्डे, आप इसे ये टाइप है मोतुन ना ना ये बी सेवन, 
अपड़ेंटिदी पेंटागोनल बाय पिरमिडल पेंटागोनल बाय पिरमिडल बाय पिरमिडल शेप होती है ओके सो इकड़ वर्को मान के इकड़ वर्को चूज़ कुंडे मात्रों सरी पोती है मैक्सिमम मान के इकड़ वर्को कावर चेस तारो ओके ना इकड़ वर्को कावर चेस कुंडे सरी पोती है इधी वेस्पर तीरी प्रकारमु वेस्पर तीरी प्रकारमु ये पढ़ाई थे ये पढ़ाई थे नंबर ऑफ लोन पेर्स चेंज होते नहीं है अपने जेम होते ना ना रेगुलर शेप नुनची डीवीए टाइप होते नहीं रेगुलर शेप नुनची डीवीए टाइप होते नहीं आदि मान के वेस्पर तीरी लो उसमें नेक्स्ट अच्छा सर के इंडी ना ना इधी वेस्पर तेरी, वेस्पर तेरी प्रकार में शेप ऑफ़ द मॉलिक्यूल ने इलादे डिज़ाइन चाहिए तो मिलेगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिज़ाइन टेंटे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। सो ये हाइब्रिडाइजेशन चाला चाला इम्पोर्टेंट। ये हाइब्रिडाइजेशन ना नेती अलग हो तेरे समीकु। हाइब्रिडाइजेशन एंट्री ओके अभी मिक्स है ये मस्त है मान के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लगा होते हैं अधे इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स है ये मान के मस्त है ना ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स है ये मान के मस्त है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ सेम एनर्जी ओके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये ह शेप इक्वल का उन्नतन दे, बॉन्ड एंगल इक्वल का उन्नतन दे, अंड स्ट्रेंथ ऐसे तो उन्नतन दो, आई मत्तम कोड़ा आइडेंटिकल का उन्नते, ओके? अटला के येन्नी एटॉमिक आर्बिटल्स मिक्स होते नहीं हो, अन्य हाइब्रिड आर्बिटल्स बाइट कोसते, इधर अंतम मन कतल सिंदे, ओके? दिन लो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड ओके अटला के XCF4 XCF6 ओके ये टिल्लो ये दो वक्त दानिक नेंचेस था ना मेरे तो ये मैं ट्राई चाहेंगे XCF2 XCF4 और XCF6 ये टिल्लो ये दो वक्त दानिक नेंट्राई चाहिए था अटला के इनको टेंड नेंटे XCO3 XCO3 तरवाता XCOF4 इवरेंडु नेंचेप था ना मेरे तो इवरेंडु मैं ट्राई चाहेंगे XCO2 F2 अटला के XCO F2 इवरेंडु मीट राइच है याले, ओके? ये टिलो, for example यानी इधर चप्पतन हो, मेरे तरफ़ इन्दु मीट राइच है, ओके? And next इनको उठो चल सर की, SO4 minus two, अटला के NO2 plus, NO2 plus इनको टेमो, NO2 minus, NO2 minus इनको उठो चल सर की, ClO3 minus सीएल वो थ्री माइनस बीट की हाइब्रिडाइजेशन अलग करने को चु हाइब्रिडाइजेशन अलग करने को चु ये ना को सिंपल टेक्निक चप्पतन हो दांत लो मेरे इंच अपो चंडे दांत द्वारा मेरो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स चप्पो चु नंबर ऑफ पाइ बॉन्ड्स चप्पो चु हाइब्रिडाइजेशन चप्पो चु अन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अंडे प्यूर ऑर्बिटल्स � XCF4 structure तीस कुन्ना दिन की hybridization कोसम ने नेला रास्तन नंटे ये central atom में देते उन्दो दाने valence electrons ने ने line लो रास कुन्टा ये central atom में देते उन्दो दाने valence electrons ने ने line लो रास्ता इटला central atom में इंटी कड़ा xenon xenon नंटे noble gas configuration ns ns2 np6 ns2 np6 अंडे total valence electrons से नो ने ना ना eight उन्ने so eight रास ना one two three four five six seven eight ए ट्रांसिशन आता रहता है तो ये नी फ्लोरिन्स तो बॉन्ड फॉर्म जैसे नहीं फोर फ्लोरिन्स तो बॉन्ड फॉर्म जैसे नहीं अंडे एफ 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 आता रहता है रिमेनिंग टू अच्छे सर के लाओ उन्हें पेर अपाई पे उन्हें पेर अपाई पे उन्हें सो ये पेर ये निवाट नन्ही टिप्पणी ने आज उस ना चोड़ी द अतः वही ना, so S orbital हो चुका सर कि इधी S orbital ये वे मो P1, Px, Py, Pz अलाइन ना तीस कोणे, अंडे P3, अंडे D1, D2, अंडे D2 इतना, so hybridization हो चुका सर के इंटरी दी S P3, D2, S P3, D2 अंडे regular shape मो तो ना ना, total इन्हीं one plus three plus two अंडे six regular shape मो वाली octahedral हो वाली आपका हाइड्रल लगा ले, रेगुलर शेप एमो वाली, आपका हाइड्रल लगा ले, कहानी, इकट्ठा रेंडु लोन पेर सुनने, 
రెండు లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది ఏ టైప్ అవుతుంది ఏ బి ఫోర్ ఈ టూ లోన్ పేర్స్ టూ అట్లాగే ఫోర్ ఎన్ని ఏముంది ఏ బి ఫోర్ ఈ టూ టైప్ లో ఉంది ఏ బి ఫోర్ ఈ టూ ఓకే సో ఈ లోన్ పేర్స్ ఆక్టా హైడ్రోల్ లో అటో ఒకటి ఇటో ఒకటి చేసింది అనుకో మధ్యలో ఏముంటుంది అన్న స్క్వేర్ ప్లేనర్ అంటే ఈ షేప్ ఏమవుతుంది స్క్వేర్ ప్లేనర్ షేప్ ఏమైపోయిందిరా స్క్వేర్ ప్లేనర్ షేప్ అయిపోయింది దీని షేప్ ఏమైంది స్క్వేర్ ప్లేనర్ షేప్ అయిపోయింది క్లియర్ ఆ అర్థమవుతుందా సో మిగతా ఇంకొక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇది ఒకటి సో ఇలా ఇప్పుడు దీంట్లో ఆర్బిటాల్స్ ఓకే హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని అని చెప్తాము ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ వీటిల్లో అన్ని కూడా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ఎందుకని డబుల్ బాండ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు డబుల్ బాండ్స్ లో ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఓకే సో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టోటల్ సిక్స్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షేప్ ఏమై హైబ్రిడైజేషన్ ఏమైంది ఎస్పి త్రీ డి టూ అయిపోయింది క్లియర్ ఆ అందుకని ఆక్టా హైడ్రల్ రావాలి కానీ టూ లోన్ పేర్స్ ఉండటం వల్ల అది డివియేట్ అయిపోయి స్క్వేర్ ప్లేనర్ అయిపోయింది ఇదేంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సి ఎఫ్ ఫోర్ ఒకవేళ ఎక్సి ఎఫ్ సిక్స్ నేను చెప్పేస్తాను అది కూడా చూడండి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ కోసం ఎక్సి ఎఫ్ సిక్స్ కూడా చేసామనుకోండి ఇక్కడ కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ దీంట్లో సిక్స్ ఎఫ్ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ తర్వాత ఒక లోన్ పేరు ఒక లోన్ పేరు అంటే ఇదేంటిది ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈ మూడు ఏంటిది పి త్రీ ఈ మూడు ఏంటి డి త్రీ అంటే హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి ఎస్ పి త్రీ డి త్రీ అంటే ఇది ఎట్లా ఉంది నాన్న సో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ అంటే పెంటాగోనల్ పెంటాగోనల్ బై పెరమిడల్ బై పెరమిడల్ పెంటాగోనల్ బై పెరమిడల్ అంటే ఇది ఏ టైప్ లో ఉంది నాన్న ఏ బి సిక్స్ AB6 సిక్స్ అండ్ ఒక లోన్ పేరు ఉంది అంటే ఈ ఏబి సిక్స్ ఏ టైప్ ఉంది అంటే పెంటాగోనల్ బై పెరమిడల్ లో ఉండాలి ఓకే అంటే పెంటాగోనల్ బై పెరమిడల్ లో ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న ఒక లోన్ పేరు ఉండటం వల్ల ఒక లోన్ పేరు ఉండటం వల్ల మనకి జనరల్ గా ఏం రావాలి పెంటాగోనల్ బై పెరమిడల్ లో ఒక లోన్ పేరు ఉందనుకోండి అప్పుడు జనరల్ గా ఏం రావాలి లోన్ పేరు ఎక్కడ ఆక్యుపై చేయాలి యాక్సిజల్ పొజిషన్ లో ఆక్యుపై చేయాలి ఎందుకని పెంటాగోనల్ లో బాండ్ యాంగిల్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవునా యాక్సిజల్ లో అప్పుడు ఏం రావాలి అక్కడ ఏం రావాలి నాన్న అక్కడ పెంటాగోనల్ పెరమిడల్ రావాలి కానీ అక్కడ అలా రాదు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఆక్టా హైడ్రల్ వస్తుంది డిస్టార్టెడ్ ఆక్టా హైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అట్లా ఎక్సి F, 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 అట్లాగే ఎఫ్ అట్లా లోన్ పేరు మరి ఎక్కడ ఆకుపై అవుతుంది సార్ ఇక్కడ మొత్తం సిక్స్ సరిపోయింది కదా మా ఇప్పుడు లోన్ పేరు ఎక్కడ పెడతాము ఈ లోన్ పేరు అంటే ఏదో ఒక సైడ్ నుంచి బయటకి ఎట్లా ఉంటుంది అంట లోన్ పేరు ఓకే అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లోన్ పేరు ఇలా కొంచెం బయటకు ఉండటం వల్ల అదేంటిది డిస్టార్టెడ్ ఆక్టా హైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది డిస్టార్టెడ్ ఆక్టా హైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హైబ్రిడైజేషన్ ఎంత ఎస్ పి త్రీ డి త్రీ మామూలుగా అయితే ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ లోన్ పేరు ఒకటే ఉంది అందువల్ల ఏమవుతుంది అన్న ఇది షేప్ డివియేట్ అయిపోయింది ఓకే ఇట్లా సో ఇదేంటి ఎక్సి ఎఫ్ సిక్స్ కి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వీటిలో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రెండు నేను చెప్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్సి ఓ త్రీ చూసామనుకోండి మరి దీనికి ఎలా చేస్తాం సార్ ఎక్సి ఓ త్రీ ఎలా చూస్తాం సో అగైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ పెట్టేసాం ఓకే ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెట్టేసాం ఈ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో కూడా ఆక్సిజన్ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ చేయగలది టూ బాండ్స్ ఒకటి సిగ్మా బాండ్ ఒకటి ఇంకోటి పై బాండ్ సో నేను ఎలా రాస్తున్నా చూడండి సిగ్మా బాండ్లు ఫస్ట్ రాసి పై బాండ్లు ఎప్పుడు లాస్ట్ రోజు రాస్తున్నా అంటే ఒక సిగ్మా బాండ్ ఒక పై బాండ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ అలాగే ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ అంటే ఆక్సిజన్ మూడు కూడా మూడు సిగ్మా బాండ్లు మూడు పై బాండ్లు ఫామ్ చేస్తున్నాయి కానీ పై బాండ్లు మనకి హైబ్రిడైజేషన్ లో వస్తాయా రావు అందుకని పై బాండ్ల దగ్గర నుంచి నేను కట్ చేస్తా ఓకే ఇక పై బాండ్ల దగ్గర నుంచి కట్ చేస్తా ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక లోన్ పేరు ఉంది అంటే ఇక్కడ మూడు బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి సో లోన్ పేర్స్ ని వేస్తా అనుకోండి దీన్ని P3, 1, 2, 3, త్రీ కాబట్టి పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఏమైపోయిందిరా ఎస్పి త్రీ షేప్ ఏమైపోతుంది రెగ్యులర్ షేప్ టెట్రా హెడ్రన్ షేప్ అవుతుంది టెట్రా హెడ్రన్ షేప్ టెట్రా హెడ్రన్ ఎప్పుడు ఎస్పి త్ర
పిరమిడల్ షేప్ లో ఉంటుంది మరి షేప్ రాస్తే మనకు ఎలా రాస్తాము ఎక్సి లోన్ పేరు పైన రాస్తాము డబుల్ బాండ్ బో డబుల్ బాండ్ బో డబుల్ బాండ్ బో ఎలా ఇది అమోనియా ఎలా ఉందో ఆ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే మరి దీంట్లో ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏవైతే మనం హైబ్రిడైజేషన్ లో తీసుకున్నామో సారీ ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ అంటే ఏంటి నాన్న హైబ్రిడైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ కానివి ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ సారీ హైబ్రిడైజేషన్ లో ఏవైతే ఇన్వాల్వ్ కాలేదో అవి ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ మరి హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ ఎస్ ఆర్బిటల్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ సో ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి ఈ మొత్తం కూడా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ అందుకే వీటన్నింటిని కలిపి ఎస్పీ త్రీ రాస్తాం మరి ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయిరా త్రీ ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి త్రీ ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఈ ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అర్థమవుతుందా సో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పొచ్చు ఇవన్నీ దేని మీదైనా ఈ ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ దేని మీద జినాన్ మీద ఓకే ఈ ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ దేని మీద ఉన్నాయి జినాన్ మీద జినాన్ మీద ఇట్లా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇప్పు ఇట్లా మనకి హైబ్రిడైజేషన్ చెప్పొచ్చు షేప్ చెప్పొచ్చు అట్లాగే ఇంకేం చెప్పొచ్చు మనకి ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని కూడా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది చూడండి ఎక్సిఓ ఎఫ్ ఫోర్ ఇది ఎలా చేస్తాం ఎక్సిఓ ఎఫ్ ఫోర్ సో ఎక్సికి రాయండి మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ కి రాసేస్తున్నాయి ఎందుకంటే దీనిలో ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఎందుకని మనకు ఆ డబుల్ బాండ్ మనం కౌంట్ చేయకూడదు కదా అందుకే తీసేయాలి కాబట్టి సో ఆక్సిజన్ కి డబుల్ బాండ్ వస్తుంది కాబట్టి అది తీసేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎఫ్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏమైంది ఒక లోన్ పేరు వచ్చింది అంటే ఇది ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈ మూడు కలిపి పి ఆర్బిటల్స్ ఇవి రెండు కలిసిపోయి డి ఆర్బిటల్స్ అంటే షేప్ ఏమైపోయింది నాన్న హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి ఎస్పీ త్రీ డి టూ ఎస్పీ త్రీ డి టూ సో ఈ మొత్తం కలిపితే సిక్స్ అంటే ఆక్టాహైడ్రోన్ లో రావాలి ఆక్టాహైడ్రోన్ రావాలి ఆక్టాహైడ్రోన్ రావాలి కానీ ఆక్టాహైడ్రోన్ లో ఒకటి లోన్ పేరు ఉంది అప్పుడు ఏంటి టైప్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏబి ఫైవ్ ఈ టైప్ అవుతుంది ఏబి ఫైవ్ ఈ టైప్ సో ఏబి ఫైవ్ ఈ టైప్ అంటే ఏంటి ఏమొస్తుంది నాన్న దీంట్లో స్క్వేర్ పిరమిడల్ షేప్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఇది స్క్వేర్ పిరమిడల్ షేప్ స్క్వేర్ పిరమిడల్ షేప్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ స్ట్రక్చర్ రాసాను అనుకో ఎక్సి ఓకే డబుల్ వన్ ఓ ఎఫ్ 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 ఒకవైపు ఏమి ఉండాలి లోన్ పేరు ఉండాలి సో ఇది షేప్ ఇట్లా స్క్వేర్ పిరమిడల్ షేప్ అవుతుంది స్క్వేర్ పిరమిడల్ షేప్ అవుతుంది ఇట్లా మనం హైబ్రిడైజేషన్ అంతా చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఈ రెండింటికి మీరు చేయండి ఓకే అండ్ వీటిల్లో ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటే ఎలా తీసుకోవాలి పాజిటివ్ ఉంటే ఎలా తీసుకోవాలి అవి రెండు చెప్తే ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఇది నెగిటివ్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఫో ఫోర్ మైనస్ టూ అన్నారు ఓకే ఎస్ ఫో ఫోర్ మైనస్ టూ అన్నారు సో ఎస్ ఫో ఫోర్ మైనస్ టూకి హైబ్రిడైజేషన్ చెప్పాలంటే ఎస్ అనేది దేనికి ఆక్సిజన్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ ఆక్సిజన్ కి వచ్చేసరికి ఎన్ని ఎలన్సి సిక్స్ అంటే సిక్స్ రాస్తే సరిపోతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ రాస్తా ఓకే దీనిలో ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి కానీ ఆక్సిజన్స్ లో ఈ ఫోర్ లో టూ ఆక్సిజన్స్ మీద టూ మైనస్లు పెట్టేయండి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మైనస్లు ఉంటే ఈ ఆక్సిజన్ల మీద పెట్టండి ఒకవేళ ప్లస్ ఉంటే మాత్రం సల్ఫర్ మీద పెట్టాలి ఒకవేళ ఉంటే ఓకే సో ప్లస్ ఉంటే సెంట్రల్ మీద పెట్టాలి మైనస్లు ఉంటే మాత్రం ఆక్సిజన్స్ మీద ఆ పక్కన ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద పెట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి ఆక్సిజన్స్ మీద ఒక రెండిటికేమో ఫుల్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఒక రెండు మాత్రం మైనస్లతో ఉంటాయి అందుకని నేను ఎలా చేస్తున్నానంటే వీటిల్లో రెండు ఫుల్గా ఉన్న వాటిని ఇలా రాస్తున్నా ఇటొక డబుల్ బాండ్ ఇటొక ఇంకొక డబుల్ బాండ్ సో రెండు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇంకొక రెండు ఆక్సిజన్స్ మీద ఏమేమి ఉన్నాయి ఒక ఆక్సిజన్ మీద మైనస్ ఇంకొక ఆక్సిజన్ మీద మైనస్ ఉన్నాయి అంటే ఈ డబుల్ బాండ్ లో మనం హైబ్రిడైజేషన్ లో కౌంట్ చేయడం కాబట్టి తీసేసేయండి పక్కకి అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏంటి నాన్న ఇదంతా ఒక ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈ మూడు కలిపి ఏంటిదిరా పి ఆర్బిటల్స్ అంటే హైబ్రిడైజేషన్ ఏమైపోయింది ఎస్పీ త్రీ అయింది హైబ్రిడైజేషన్ ఏమైంది ఎస్పీ త్రీ అయింది హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పీ త్రీ అయితే షేప్ ఏమవుతుంది టెట్రా హెడ్రల్ షేప్ అవుతుంది టెట్రా హెడ్రల్ షేప్ అవుతుంది టెట్రా హైడ్రల్ షేప్ అవుతుంది అన్నీ కూడా బాండ్ పేర్
NO2 plus NO2 plus NO2 and N mere valence in the 5 electrons. So, 1, 2, 3, 4, 5 electrons. Can you get N mere positive in the other? And the electron in error is a electron thesis. Okay, electron thesis is a and the N mere plus on the okay. And each oxygen in bond form chai galado 2 bonds. So, 1, 2. Two bonds form chegal. Apne mo utni ivi hybridization lo kar rao. Apne shape mo ipo utna na idhar star bital idhar pr bital. So sp hybridization. Sp hybridization. Apne end utna na shape linear. Shape mo ipo utni linear ipo utni. Apne ipo din nala rasta ochra. And kani n double bond wo o double bond wo o. Okay. So simple kettle rasta mo na. Ikar inko ka double bond wo ikar ka plus linear shape ipo utni. N mere plus so double bond linear shape clear ah adhama inna right ok so evi megatha vi meir practice yes kondi idhi hybridization gori inchi idhi enna na hybridization idhi hybridization gori inchi next topic kocche sarikki manak e indi di molecular orbital theory MOT ये M O T अनेक दिन को चिंदा हुआ था मिक्टेल्स ये दिन को चिंदा ना इन आर्डर तू एक्सप्लेन पैरा मैग्नेटिक नेचर ऑफ पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मिक्टा वन्नी अन्नी कोड़ा अन्नी चक्कर का एक्सप्लेन चेस नहीं अंटे प्रीवियस मेथड सन्नी कोड़ा अन्नी मॉलिक्यूल्स से बाने एक्सप्लेन चेस नहीं कहानी ऑक्सीजन देख रहे कुछ ऐसा रखी थी पैरा मैग्नेटिक का भी बेहोश चेस नहीं असल पैरा मैग्नेटिक के प्रूफ बेहोश चेस नहीं दानले यमना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंटे कहान Total number of electrons ganka less than 14 unte ok set rastamu more than 14 unte ok set rastamu equal to 14 unne yana kondi ee rendit illo a set rastamu na ok te so less than 14 unte manu meem rastamu na na sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s ok at lag a sigma sigma 2px actually manu meem tis kundta manu na na Sigma lo tis kuna PR bida le pudu Z tis kundta. Sigma lo tis kuna PR bida le pudu kodha la tis kundta. Z lo tis kundta. So sigma 1s ho, sigma star 1s ho. Sigma 2s ho, sigma star 2s ho. Tharavata sigma 2px. Ok. A tharavata dhe intla inkya moste na na. Dhe intla moste inka. Pi 2py, pi 2px. Ok. Pi 2py, pi 2px. Dhan tharavata manak next day moste na na. Sigma star. Sigma star 2Py Tharavata Sorry, Pi star 2Py Tharavata Pi star 2Px And Pi Next time what is it? Sigma star 2Pz One star is going to be made One star is going to be made This is where it is This is 14 electrons less than or more than This is regular trend Where is it? More than 14 electrons This set is more than 14 electrons कुन्न अपड़ू आंटे मना less than 14 उन्न अपड़ू सरवात राथाम okay so first end इन्टी नाना general गा regular गा राशिस्या regular गा राशिस्या नो अंधिकान इद मा आच्चेस्या मना मना चोन इकड़ा regular गा इन्टी नाना sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s आ तरवाथ sigma 2p z तीस कुन्न this is the same thing. If you have two of these two energies, you can be identical and equal. If you have two of these two energies, you can be identical and equal. That means, the two energies are degenerate. The energies are the same. Okay. Next, pi 2py, pi 2px. Then, pi star 2py, pi star 2px. Then, sigma star 2pz. If you have a diagram, you can see the diagram. You can see the diagram. Like this. इधी नेक्स्ट ओके रेंड इकड़ा अटला के ओके टिकड़ा नेक्स्ट इटला गुरुतो ना इला रास्तम का था इला रास्ता मले था आई टिकड़े रेंड इतना ना फर्स्ट टाइम रा वाली सिग्मा टू पीस डेट रा वाला अंडे फर्स्ट टू सिग्मा टू पीस डेट किंदक रा वाली 
ఫస్ట్ టైం రావాలి సిగ్మా టూ పీ జెడ్ ఆ తర్వాత పై అట్లాగే పైన వస్తుంది నాన్న పైన వస్తుంది మనకి అగైన్ సిగ్మా ఏదైతే ఉన్నది బాగా పైకి వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత మధ్యలో ఏం రావాలి ఇట్లా రావాలి ఇది ఎప్పుడు ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా మోర్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా మోర్ అంటే ఇదంతా వేస్తే టైం చాలా తీసుకుంటుందని చెప్పి నేను వేయట్లేదు సో ఫస్ట్ జాగ్రత్త చూడండి రెగ్యులర్ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో రెగ్యులర్ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడెప్పుడు యూస్ చేయాలి మోర్ దాన్ ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు యూస్ చేయాలి అట్లాగే ఇక్కడ ఏముంటా ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా వాడచ్చు ఏదైనా వాడచ్చు ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఓకే అట్లాగే లెస్ దాన్ ఫోర్టీన్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందన్న సింపుల్గా ఇవి రెండు ఆర్డర్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి మిగతా అంతా సేమ్గానే ఉంటాయి సో లెస్ దాన్ ఫోర్టీన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి సిగ్మా వన్ ఎస్ సిగ్మా స్టార్ వన్ ఎస్ సిగ్మా టూ ఎస్ సిగ్మా స్టార్ టూ ఎస్ ఓకే ఆ తర్వాత ముందేం రాయాలి నాన్న పై టూ పీ వై పై టూ పీ ఎక్స్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది రా ఇది రాస్తాం సిగ్మా టూ పీ జెడ్ సిగ్మా టూ పీ జెడ్ ఆ నెక్స్ట్ ఏంటిది నాన్న ఈ ఆర్డర్ సేమ్ గా రాసినా పర్లేదు ఏం కాదు టూ పీ వై సిగ్మా టూ పీ సారీ ఫైవ్ స్టార్ టూ పీ వై ఫైవ్ స్టార్ టూ పీ ఎక్స్ తర్వాత సిగ్మా స్టార్ టూ పీ జెడ్ సిగ్మా స్టార్ టూ పీ జెడ్ అంటే ఇవి రెండు రివర్స్ అయినాయి ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు ఇది లెస్ దాన్ ఫోర్టీన్ ఉన్నప్పుడు మరి ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏ సెట్ యూస్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు ఏ సెట్ యూస్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు అయితే వీటిలో క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నారంటే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ నుంచి అడుగుతున్నారంటే వీటిలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బాండ్ ఆర్డర్ ఒకటి బాండ్ లెంత్ ఒకటి బాండ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయిన బాండ్ ఆర్డర్ బాండ్ లెంత్ అట్లాగే విచ్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇలాంటి మాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది అవునా రైట్ చూడండి దీంట్లో ఇది బాండ్ ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ బాండింగ్ ఆర్బిటల్స్ ఏంటన్నా ఇవి ఈ సిగ్మా సిగ్మా ఈ పై అయితే ఏమైనా ఇవన్నీ ఏంటి బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ అంటే ఏంటి స్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యాంటీ బాండింగ్ స్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఏంటి నాన్న యాంటీ బాండింగ్ సో వాటిల్లో మనకి ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటిది యాంట్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ రెండింటికి మైనస్ చేసి డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే బాండ్ ఆర్డర్ వస్తుంది ఇది ఫార్ములా ఫార్ములా ప్రకారం ఇలా చేయాలి కానీ నేను ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను దాంతో ఏంటంటే మీరు ఈ బాండ్ ఆర్డర్స్ ఈజీగా మనము గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే దాని ప్రకారం ఏంటో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఒకవేళ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఎయిట్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఎయిట్ లెస్ దాన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే ఎయిట్ లెస్ దాన్ ఎయిట్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో నుంచి తీసుకుందాం ఒకవేళ జీరో తీసుకున్నాం అనుకో బాండ్ ఆర్డర్ ఏమన్నా ఉంటుందా ఉండదు అంటే బాండ్ ఆర్డర్ కూడా జీరోనే ఓకే ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను జీరో ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటుందా ఉండదు సో బాండ్ ఆర్డర్ కూడా జీరోనే తర్వాత ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకో బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత నాన్న జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది వన్ ఉంటుంది వన్ ఉంటుంది అట్లాగే త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉందనుకోండి అగైన్ బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వెళ్ళిపోతుంది అట్లాగే ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి బాండ్ ఆర్డర్ జీరో అట్లాగే అగైన్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి బాండ్ ఆర్డర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి బాండ్ ఆర్డర్ వన్ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ అగైన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎలా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ జీరో దీన్ని నేను సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను అంటే డబ్ల్యూ లాగా రాస్తున్నా ఇట్లా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ లాగా రాస్తున్నా సో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అర్థమవుతుందా అంటే ఇది ఒక లైన్ ఈ మధ్యలో ఉన్నాయన్నీ ఒక లైను ఈ కింద ఉన్నవన్నీ ఒక లైను ఈ మూడు ఇటు సో ఫస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో
హెచ్యూ టూ ప్లస్ టూ బాండ్ అడర్ ఎంత అని అడిగారు సో దీనిలో బాండ్ అడర్ ఎంత అంటే హీలియం లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దానిలో టూ 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 ప్లస్ టూ అంటే ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఫోర్ సో టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్ ఉంటే బాండ్ అడర్ ఎంత జీరో అట్లా సింపుల్ గా టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్ అయితే ఇప్పుడు దీనిలో బాండ్ ఆర్డర్ బ్రాకెట్ లో పెట్టేస్తున్న జీరో దీనిలో ఏంటి ఒకటి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని త్రీ సో టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రీ అయితే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత నా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే దీని బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అట్లాగే దీన్ని చూసుకో అనుకో హెచ్ఈ టూ ప్లస్ అంటే దీనిలో టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని టూ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది వన్ ఉంటుంది అంటే దీనిలో బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వన్ ఇప్పుడు ఈ మూడిటిల్లో ఏది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సో బాండ్ ఆర్డర్ దీనిలో జీరో అంటే దీని మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కానీ ఇవి రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకని బాండ్ అనేది ఉంది సో బాండ్ ఆర్డర్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా దానిలో ఏమున్నట్టు బాండ్ ఉన్నట్టు ఓకే సో ఇలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది బాండ్ ఆర్డర్ కాలిక్యులేషన్ కి ఎప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ చూడండి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ కూడా తీసుకున్నాను అండ్ జీరో నుంచి ఎయిట్ వరకు మొత్తం తీసుకున్నా ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా చాలా ఈజీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒకవేళ మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎయిట్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఎయిట్ అప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ ఎలా తీసుకుంటాము సో ఎయిట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో ఎయిట్ ఓకే నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అగైన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఓకే ఇలా ఈ ఆర్డర్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్టీన్ కి అంటే ఏంటిది నాన్న నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం అనుకో ఎన్కి ఎన్కి మధ్యలో ఎన్ని ఉంటాయి రా ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ అంటే త్రీ బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది అంటే నైట్రోజన్ ఫోర్టీన్ కదా సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ కి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత రా త్రీ అట్లాగే ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత జీరో సో ఎయిట్ గానీ ట్వంటీ గానీ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత జీరో ఓకే సో ఎయిట్ కానీ ట్వంటీ కానీ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ జీరో అవును నైన్ ఉన్నప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ వన్ ఇవి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వీటికి టూ ఇదెంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇది చాలా సింపుల్ అనమాట అంటే ఇది ఏ షేప్ లో ఉంది వి షేప్ లో ఉంది వి షేప్ లో ఉంది ఎక్కడ నుంచి రాయాలి ఎయిట్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ నుంచి మళ్ళీ ట్వంటీ ఇందాక ఏమో డబ్ల్యూ ఇప్పుడు ఏమో బి షేప్ ఈ వి షేప్ ఇప్పుడు మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ టూ ఇచ్చారు ఓ టూ ఇచ్చారు బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత అని అడిగారు ఓ టూ బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత అన్న జనరల్ గా మనకు తెలిసి ఓకే ఓకే మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఓ టూ లో టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా కాలిక్యులేట్ చేయండి జనరల్ గా చాలా సార్లు అడుగుతున్నారు ఇలాంటివి బాండ్ ఆర్డర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ టూ అట్లాగే ఓ టూ ప్లస్ ఓ టూ ప్లస్ టూ ఓ టూ మైనస్ ఓ టూ మైనస్ టూ ఇలా అడిగారు ఓకే వీటిలో అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ లెంత్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ బాండ్ లెంత్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ అడుగుతారు లేదా బాండ్ స్ట్రెంత్ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదా బాండ్ ఆర్డర్ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అడుగుతారు చాలా వరకు ఇవే అడుగుతున్నారు ఓకేనా సో దీనిలో సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాలిక్యులేట్ చేయండి ఓటుల్లో ఎన్ని నానా ఓటుల్లో ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ తర్వాత ఒకటి తీసేసారు అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ రెండు తీసేస్తారు అంటే ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఏంటి నాన్న ఒకటి యాడ్ చేశారు అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ అంటే సెవెంటీన్ ఇక్కడ టూ యాడ్ చేశారు అంటే ఎయిటీన్ ఓకే సో సింపుల్ గా సిక్స్టీన్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత టూ సో దీని బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత టూ అట్లాగే ఫిఫ్టీన్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత నాన్న టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత త్రీ నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత నాన్న వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లాగే ఎయిటీన్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వన్ సింపుల్ ఓకే సో బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ కనుక అరేంజ్ చేసాం అనుకోండి అరేంజ్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంది హైగా బాండ్ ఆర్డర్ దీనికి ఉంది ఓకే సో లీస్ట
త్రీ బాండ్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఓకేనా మరి బాండ్ లెంత్ ఏమవుతుంది నాన్న ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ అవుతుంది వన్ డివైడెడ్ బై బాండ్ లెంత్ అవుతుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ అవుతుంది ఎందుకని బాండ్స్ మోర్ బాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి అప్పుడు బాండ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఈజీ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వీటన్నిటికీ బాండ్ స్ట్రెంత్ అడిగినా బాండ్ ఆర్డర్ అడిగినా బాండ్ లెంత్ అడిగినా కూడా ప్రతిదీ కూడా మనం ఈ చార్ట్ నుంచి ఆన్సర్ చేసేయచ్చు చాలా చాలా ఈజీ మెథడ్ ఓకే ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్సెప్షన్ కేసు ఒకటి ఉంది సివో ప్లస్ టూ సారీ సివో ప్లస్ సివో ప్లస్ ఒకటి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు నేను ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మనకు టైము సరిపోవట్లేదు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సివో ప్లస్ వచ్చేసరికి దీని బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్సెప్షన్ కేసు నాన్న ఇది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మనకి మాక్సిమం చదువుకొని ఉంటారు మాక్సిమం చాలా సార్లు చదువుకుంటారు బాండ్ ఆర్డర్ మాక్సిమం బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత త్రీ ఏ త్రీ కన్నా ఎక్సీడ్ అవ్వదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సివో ప్లస్ లోకి వచ్చేసరికి బాండ్ ఆర్డర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ దీన్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మామూలుగా అయితే బాండ్ ఆర్డర్ మామూలుగా అయితే బాండ్ ఆర్డర్ కనుక వన్ పాయింట్ టూ ఉంది అనుకోండి త్రీకి త్రీకి ఎంత ఉండాలి వన్ పాయింట్ టూ ఉంది అనుకోండి కానీ ఇదేమవుతుందంటే వన్ పాయింట్ వన్ రేంజ్ లో ఉంటుంది దీని బాండ్ లెంత్ ఏంటిది ఇది బాండ్ లెంత్ సో బాండ్ లెంత్ బాండ్ లెంత్ నార్మల్ గా త్రీకి అంటే త్రీ ఏంటిది బాండ్ ఆర్డర్ సో త్రీ బాండ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు బాండ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి వన్ పాయింట్ టూ ఉండాలి ఓకే త్రీ బాండ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు బాండ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి వన్ పాయింట్ టూ ఉండాలి అర్థం కాలేదా సరే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా వినండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి ఎలా చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి కార్బన్ లో ఎన్ని సిక్స్ ఆక్సిజన్ లో ఎన్ని ఎయిటీ ఎయిట్ టోటల్ ఎన్ని సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తారు కదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫోర్టీన్ లో నుంచి తీసేస్తారు కదా అంటే ఎన్ని వస్తున్నాయి థర్టీన్ థర్టీన్ వస్తే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత రావాలి థర్టీన్ వస్తే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత రావాలి ఇందాడు చార్ట్ రాసాం కదా ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అగైన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వీటన్నిటికి ఎంత జీరో వీటికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వీటికి వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్కి త్రీ ఇవి బాండ్ ఆర్డర్స్ అవునా ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ థర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ థర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఎంత రావాలి బాండ్ ఆర్డర్ టూ పాయింట్ ఫైవే రావాలి ఎంత రావాలి టూ పాయింట్ ఫైవే రావాలి ఓకేనా సో బాండ్ ఆర్డర్ చూడండి జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మనకు వచ్చింది ఓకేనా కానీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే అంటే త్రీ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది బాండ్ ఆర్డర్ అంటే బాండ్ కొంచెం జరిగింది కదా బాండ్ కొంచెం జరిగింది కదా కానీ ఇక్కడ చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే బాండ్ ఇంకొంచెం దగ్గరికి జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది అందుకని దీని బాండ్ ఆర్డర్ జనరల్ గా ఎంత ఉండాలి జనరల్ గా ఎంత ఉండాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని ఆర్డర్ ఎంత ఉందో తెలుసా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది దీని ఆర్డర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది యాక్చువల్లీ అది మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు మనకి చాలా టైం అవుతుంది కాబట్టి నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు జస్ట్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దీని బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత నాన్న త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఎక్సెప్షన్ కేసు ఇది ఎక్సెప్షన్ కేసు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ వచ్చేసరికి డైపోల్ మూమెంట్ ఓకే లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి నాన్న డైపోల్ మూమెంట్ సో డైపోల్ మూమెంట్ అని యూజ్ చేసి డైపోల్ మూమెంట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు టూ డైపోల్ టూ టూ పోల్స్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక సెంటర్ లో ఒక బోట్ ఉంది అనుకుందాం ఈ బోట్ ని ఇటు పక్క ఒకళ్ళు ఇటు పక్క ఒకళ్ళు లాగుతున్నారు అనుకుందాం ఇక్కడ ఒక బోట్ ఉంది ఇట్లా ఓకే ఈ బోట్ ని ఇక్కడ ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఒకళ్ళు పట్టుకుని లాగుతున్నారు ఓకే ఒక రివర్ అనుకోండి ఇది ఇటు సైడ్ నుంచి ఒకటి ఇటు సైడ్ నుంచి ఒకటి లాగుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ బోట్ ఇటువైపు వెళ్తుందా ఇటువైపు వెళ్తుందా అంటే ఏం చెప్తున్నా ఈ రెండుకి మధ్య యాంగిల్ తీయటా అనుకున్నాం ఓకే ఇటు పక్క నుంచి ఎవడైతే లాగుతున్నాడో వాడికి మ్యూ అని అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి లాగే వాళ్ళు మ్యూ టూ అనుకోండి అప్పుడు రిజల్టెంట్ రిజల్టెంట్ ఎటువైపు వెళ్తుంది అంటే రిజల్టెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ మ్యూ ఈజ్ ఇక్కడ 
ఏమేం కన్క్లూజన్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జామెట్రీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ చెప్పొచ్చు జామెట్రీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ మాలిక్యూల్స్ చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇళ్ళు వీళ్ళు ఇంత దూరంలో లేకుండా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒకటో ఇక్కడ ఒకటో పట్టుకొని అటు ఇటు లాగుతున్నాడు అనుకో ఇదేటన్నా వెళ్తుందా అది కూడా ఈక్వల్ పవర్స్ ఉన్నాయి అటు పక్క ఇటు పక్క ఈక్వల్ పవర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇటు లాగుతున్నాడు ఇద్దరు లాగుతున్నారు బట్ ఎటు వెళ్ళినా వెళ్తుందా వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్ పవర్స్ కాబట్టి రిజల్ట్ ఏంటి ఎటు వెళ్ళదు అప్పుడు ఏమవుతుంది డైపోల్ మూమెంట్ జీరో అయిపోతుంది అవునా సో డైపోల్ మూమెంట్ జీరో అయిపోతుంది అంటే మాలిక్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నార్మల్ రెగ్యులర్ షేప్ అంటే లీనియర్ షేప్ లో ఉంటుంది లేకపోతే ఆ రెండు కూడా ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి ఓకేనా అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జామెట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఇది లీనియర్ లో ఉందా లేకపోతే యాంగ్లర్ లో ఉందా చెప్పాలి అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఈ రెండింటికి డైపోల్ మూమెంట్ కనుక్కున్నాం అనుకో ఖచ్చితంగా దీని డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో డైపోల్ మూమెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎందుకన్నా ఈ రెండింటిలో మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఏంటిది ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని లాక్కుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇటు నుంచి ఇటు అట్లాగే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ లాక్కుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇటు నుంచి ఇటు అంటే ఇక్కడంతా నెగిటివ్ ఫోకస్ అయితే ఇక్కడంతా పాజిటివ్ రావాలి అవునా అంటే డైపోల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి డైపోల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అంటే డైపోల్ మూమెంట్ జీరో అవ్వదు అవునా కాదా ఎందుకని ఇవంతా ఒక వేరే వేరే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ చూసాం అనుకోండి దీనికి డైపోల్ మూమెంట్ ఎందుకనా జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ఎందుకని ఇది ఇట్లా ఆగుతుంది ఇది ఇట్లా ఆగుతుంది రెండు కూడా ఈక్వల్ రెండు కూడా ఐడెంటికల్ అప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ జీరో అంటే దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ అనేది లీనియర్ లో ఉందా బెండ్ షేప్ లో ఉందా చెప్పొచ్చా లేదా చెప్పొచ్చా లేదా రైట్ ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ జీరో ఉండేసరికి ఇది లీనియర్ షేప్ లో ఉంది అట్లా మనం ఏంటంటే జామెట్రీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు జామెట్రీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు డైపోల్ మూమెంట్ బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏంటంటే పొలారిటీ చెప్పొచ్చు పొలారిటీ ఎలా ఇందాక చెప్పుకున్నాం సి అటు పక్క ఇటు పక్క రెండు ఆక్సిజన్స్ లీనియర్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు పోలార్ ఏం లేదు ఓకేనా కానీ ఇటు పక్కకు వచ్చేసరికి ఏంటి అన్న రెండు డైపోల్స్ క్రియేట్ అయినాయి కదా సో పాజిటివ్ అంతా ఒక వైపు నెగిటివ్ అంతా ఒక వైపు క్రియేట్ అయింది కదా సో సింపుల్ గా అలా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే పొలారిటీ అట్లా చెప్పొచ్చు థర్డ్ ఏంటిది థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సిమెట్రికల్ అన్సిమెట్రికల్ లా కూడా చెప్పొచ్చు సిమెట్రికల్ లేదా అన్సిమెట్రికల్ అన్సిమెట్రికల్ చెప్పొచ్చు సిమెట్రికల్ అన్సిమెట్రికల్ అనేది చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే సో వీటిలో ఈ మూడు పాయింట్స్ డైపోల్ మొమెంటం బేస్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు డైపోల్ మొమెంటం బేస్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు దీనిలో కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి నేను ఫాస్ట్ గా చెప్తాను చూడండి ఒకసారి మీకు చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వీటిల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్సిఎల్ త్రీ NF3. Arrange this following in increasing order of dipole moment. Anar. Increasing order of dipole moment. So, dipole moment in increasing order lo arrange chai manti vidi lo. First of all, manu structure raas kuna manu kundi. N, H, 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 lone pair. Atla ke dhenik koda. N, lone pair, CL, CL, CL. Atla ke dhenik koda. N, lone pair, F, F, F. ఓకే ఒకసారి ఇది చూద్దాం ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైపోల్ డెఫినేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది చూడండి ఈ రెండింటిలో మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఏంటిది నైట్రోజన్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని నైట్రోజన్ లాక్కుంటూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటన్న ఎటువైపు అయితే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ వెళ్తుందో దట్ వైపు ఆరోమార్క్ రాసి ఎక్కడైతే లెస్ ఉంటుందో అటు ప్లస్ లాగా రాస్తాం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఆరోమార్క్ ఇండికేట్ చేస్తాం డైపోల్ మూమెంట్ అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటిది రానా నైట్రోజన్ సైడ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి నైట్రోజన్ సైడ్ వెళ్తున్నాయి అట్లాగే ఒక ఇంకొకటి ఈ లోన్ పేరు ఉందో చూసారా ఈ లోన్ పేరు ఉన్న ఆర్బిటర్లు మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ లోన్ పేరు ఎప్పుడు కూడా ఏంటిది మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ అంటే ఇదేం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని ఎలా లాక్కుంటుంది దాని వైపు లాక్కుంటూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అంతా కూడా ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఏమైపోయింది నానా ఇది డెల్టా పాజిటివ్ డెల్టా పాజిటివ్ డెల్టా పాజిటివ్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది అంతా కూడా డెల్టా నెగిటివ్ అయిపోయింది అంటే డెల్టా 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 నెగిటివ్ లాగా అయిపోయింది అంత అన్ని టైమ్స్ డెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకేనా అంటే ఇటు పక్క అంతా పాజిటివ్ ఉంది ఇటు పక్క అంతా
నైట్రోజన్ కి క్లోరిన్ కి కంపేర్ చేసుకుంటే నైట్రోజన్ ఈజ్ మోర్ ఎల్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఓకే కానీ క్లోరిన్ అనేది హైడ్రోజన్ అంత వీక్ ఏం కాదు కొంత ఏం చేస్తుంది ఇది హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుని మిగతా తీస్తూ ఉంటుంది అవునా అంటే హైడ్రోజన్ అంత వీక్ గా కాదు కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మోర్ పాజిటివ్ జనరేట్ అవుతుంది కొంచెం పాజిటివ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కి అయితే మోర్ పాజిటివ్ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమో అంత రాదు ఓకే అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ క్రియేట్ అయినా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే క్రియేట్ అయింది కానీ ఇక్కడ ఉన్న డైపోల్ మూమెంట్ తో పోల్చుకుంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంది అర్థమైందా ఎందుకని ఇక్కడ మోర్ పాజిటివ్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ మోర్ నెగిటివ్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ లెస్ నెగిటివ్ ఇక్కడ లెస్ పాజిటివ్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే డైపోల్ మూమెంట్ కొంచెం తగ్గింది అంటే ఈ రెండింటికి డైపోల్ మూమెంట్ ఆర్డర్ ఇట్లా ఉంటుంది మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా ఫ్లోరిన్ వచ్చి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇదేంటిది ఇట్లాగుతూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అట్లా అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది నైట్రోజన్ కన్నా ఫ్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ కదా అందుకని అదేం చేస్తుంది నైట్రోజన్ నుంచి లాగుతూ ఉంటుంది సో నైట్రోజన్ నుంచి ఇటు సైడ్ అట్లా నైట్రోజన్ నుంచి ఇటు సైడ్ నైట్రోజన్ నుంచి ఇటు సైడ్ ఇప్పుడు చూడండి అదేమో అట్లా అవుతుంది ఇటేమో ఇట్లా అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న ఇటు కొంచెం పవర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఇటు సైడ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డైపోల్ అంతా దీనికేమో దీనికి ఒకే సైడ్ ఉంది దీనికి కూడా ఒకే సైడ్ ఉంది కాకపోతే కొంచెం తక్కువగా ఉంది దీనికి రెండింటికి ఏంటి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉన్నాయి అప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ ఏమైపోద్ది చాలా లీస్ట్ కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే లెస్ కానీ డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విస్ ట్రాన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సిఎల్ సిఎల్ హెచ్ హెచ్ ఇంకొకటి సిఎల్ సిఎల్ హెచ్ హెచ్ ఎలా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సి కార్బన్ ఓకే కార్బన్ కి క్లోరిన్ కి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ కంపేర్ చేసాం అనుకో క్లోరిన్ కి మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది అన్న ఇక్కడ నుంచి ఇది లాక్కుంటూ ఉంటుంది ఓకే ఈ రెండిటికి కంపేర్ చేసుకుంటే కార్బన్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా లాగుతూ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే హైడ్రోజన్ నుంచి కార్బన్ లాగుతూ ఉండంటే క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది కార్బన్ నుంచి క్లోరిన్ లాగుకుంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇదేమో ఇటు సైడ్ ఇదేమో ఇటు సైడ్ ఇదేమో ఇటు సైడ్ ఇది అంతా కూడా ఈక్వల్ గా ఈక్వల్ గా మనకి ఆపరేట్ అవుతుంది అప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ ఏమైనా ఉంటుందా దీనిలో జీరో ఈక్వల్ టు జీరో దానిలో డైపోల్ మూమెంట్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇటువైపు ఇటువైపు ఈక్వల్ గా అంటే ఇటు పక్క ఒకటి ఇటు పక్క ఒకటి బోర్డు లాగేయడానికి అది ఎక్కడే ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఇటు నుంచి ఇటు నుంచి ఎవడన్నా ఇటు ఈడు తోస్తున్నాడు ఇటు ఈడు తోస్తున్నాడు అప్పుడు మధ్యలో అది అక్కడే ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు పవర్స్ ఈక్వల్ లే రెండు హైడ్రోజన్ సార్ రెండు పవర్స్ ఈక్వల్ లే అప్పుడు ఇటు మూవ్ అవ్వదు డైపోల్ మూమెంట్ జీరో అంటే ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటే ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ కి ఎప్పుడు కూడా డైపోల్ మూమెంట్ జీరో అంటే మనకి ఇచ్చింది సిస్సా ట్రాన్స్ అని చెప్పాలనుకో డైపోల్ మూమెంట్ జీరో అయినకోండి అది ట్రాన్స్ డైపోల్ మూమెంట్ కనుక నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది అనుకోండి అప్పుడు అది సిస్ ఎలా ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి క్లోరిన్ ఇట్లా లాగుతూ ఉంటుంది ఇటు పక్క క్లోరిన్ ఇటు పక్క లాగుతూ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక బోట్ ఉంటే ఇటు నుంచి ఒకళ్ళు ఇటు నుంచి ఒకటి లాగుతున్నట్టు ఉందా లేదా అప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటి ఏమవుతుంది అన్న బోట్ ఇటేగా మూవ్ అయ్యేది అంటే మూమెంట్ ఉందా లేదా అంటే డైపోల్ మూమెంటం అనేది ఉంది సో ఇక డైపోల్ మూమెంటం నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో డైపోల్ మూమెంటం నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే అది ఏ కేసులో ఉంటుంది సిక్స్ కేసులో ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిక్స్ డైపోల్ మూమెంట్ ఏంటి అన్న నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని బట్టి మనం జామెట్రీ చెప్పొచ్చు దీన్ని బట్టి మనం జామెట్రీ చెప్పొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకోటి చూడండి సిఎల్ 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 ఓకే ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ మూడు కేసెస్ లో చూడండి ఈ మూడు కేసెస్ లో చూడండి అన్న ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక సెంటర్ లో కనుక పాయింట్ తీసుకుంటే దీనికి దీనికి యాంగిల్ ఎంత సిక్స్టీ ఇక్కడ సెంటర్ లో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే దీనికి దీనికి యాంగిల్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ సెంటర్ లో పాయింట్ తీసుకుంటే దీనికి దీనికి యాంగిల్ ఎంత వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఓకే ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు మ్యూ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ మ్యూ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ మ్యూ వన్ మ్యూ టూ కార్స్
ओके सैन तीटा लंगल इंक्रीज अद्दी वालू इंक्रीज अवना का सैन तीटा सैन तीट जीरो नीचे वन एटी के ना इंक्रीज अदे का लाइक तो जी जीरो नीचे वन एटी के एम उ ना डिक्रीज उदे कईट इन चूँ इक रेक आपरेट ना इट सैड इट सैड आपरेट इला इला अब इकड़े इट सैड इट सैड आपरेट इक रे आजिट सैड आपरेट इव रे आजिट सैड आपरेट का खचित नाक्वल टू जीरो ईक्वल टू जीरो एनकनावल टू जीरो इव रेडेकल इव रेडेकल अंकने नाक्वल टू जीरो अंडेकल अंड रेड इटू इटे सेंटर इट मूव अंकनी डैपोल मूवेंट ईक्वल टू जीरो मैं रेलो एना इप्ड चूँसारी बोट इकड़ोकड़ू इकड़ोकड़ू लागे अब फास्ट वा लेक अदे बोर्ड इकड़ोकड़ू इकड़ोकड़ू चूँगी यांगि चूँ यांगि चूँ इकड़ोकड़ू इकड़ोकड़ू दूर का उ अब लागे एक्व दूर में सो दीन दूर मूव इकड़े मूव दीन कदा अंकनी इवे दगर का उन्े का बट्टी दीन डैपोल मूवेंट एना चाल इट सैड इवे को दूर का उन्े का बट्टी को तक डैरे मरी दूर का उन्े का बट्टी असल डैपोल अने अर्थम सो दी दी डैपोल मूवेंट दैन दिश वन दैन दिश वन अर्थम अभी सो डैपोल मूवेंट की इलाम क यह के रे सीएल का रे सीएल का सीएल इंकोट बीआर उदा सीएल इंकोट एफ उपड़ेना रेफरेंट उ अद अला इंद ट्रांसकोड़ा कदा ऐक्चुअली ट्रांस मालिकल इट पक सीएल इट पक सीएल इट हेच इट हेच्क इव रेडेकल का बट्टी डैबोल मूवेंट जीरो अवेलिकल का इन बीआर इक सीएल अब डैपोल मूवेंट उ अंक नाक्वल टू जीरो ओके ट्रांस ईडेकल उतमे डैपोल मूवेंट जीरो अवतल ऐडी अब डैपोल मूवेंट नाक्वल टू जीरो इकड़ अंत इकड़ इधे इधे अब डैपोल मूवेंट नाक्वल टू जीरो अ्लियरा रईट नैक्स्ट चूँ इंका टाइम एंत रईट इंको चूँ इंको टू मालिकल चुद नैक्स्ट वे सर की सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन अट्ला नैक्स्ट ओह मैं वीट डैपोल मूवेंट उ जनरल इप्दा मन चली दिन प्रकार रेक्वल आजिट उ अंत डैपोल मूवेंट एम अवाली जीरो दीवाली रेक्वल कपोजिट उ जीरो अवाली इध रेक्वल आजिट उ अंड जीरो अवाली अवना ऐडेकल आजिट उ जीरो अवाली का रिजल्ट मूल चूस्ते इधमे ईक्वल टू जीरो इव रेडू नाक्वल टू जीरो इव रेडू नाक्वल टू जीरो सर इटे जीरो अभी नाक्वल टू जीरो नाक्वल टू जीरो अंटे सिंपल ऐसे अंटे षे क्लीयर का अबजर्व चे लीनर षे उदीयर षे सी ट्रिपल बॉन्ड एन एंकं इक कॉबन वे सर की एसपी कॉबन लीनर षे उ अंकनी इदेना चक्कर स्ट्रईट लीनर का उबी दीनों डैपोल मूवेंट जीरो मैं दीनों एना ऐक्चुअली ओ हेच वे सर की यांगुर् षे उ इला सटन यांगि तो उ इला सटन यांगि तो उ ओके यांगि कपोजिट उ फर् एग्जापल इला अब नैट डैपोल जीरो अकड़ ऐक्चुअली सिंगि बॉंड इक इकड सिंगि बॉंड उबी सिंगि बॉंड एम रोटेट अवतू उ रूम टेमपरेश दर रोटेट अवतू उ अब दीन को ट्रांस ला वस्तू उ अंत खचित डैपोल मूवेंट अच्छे एग्जिस्ट अ डैपोल मूवेंट अच्छे एग्जिस्ट अ अट्ला इध चूस इधना लीनर षे एसहे सर की इलाद अंत इधर लीनियर का 
యాంగ్యులర్ షేప్లో ఉంది ఇక్కడ కూడా ఎట్లా ఉంది యాంగ్యులర్ షేప్లో ఉంది సో ఈ యాంగ్యులర్ షేప్ వల్ల మనకి ఏమైంది ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంటం అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయింది డైపోల్ మూమెంటం అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయింది ఎందుకని యాంగ్యులర్ షేప్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ లీనియర్గా ఉండటం వల్ల అంతా కూడా డైపోల్ మూమెంటం ఈక్వల్ టు జీరో అయింది ఇక్కడ కొంచెం యాంగిల్ వచ్చేసరికి డైపోల్ మూమెంటం నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయింది రెండు కేసెస్లో ఓకే ఇంకా లాస్ట్కి ఒక పాయింట్ ఉంది ఆ పాయింట్ కూడా నోట్ చేసేసుకోండి డైపోల్ మూమెంటం డైపోల్ మూమెంట్ అనేది డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ కి డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఎఫ్ హెచ్సిఎల్ హెచ్బిఆర్ హెచ్ఐ తీసుకున్నాం అనుకో దీనిలో డైపోల్ మూమెంట్ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది నాన్న ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ దేనికి ఎక్కువగా ఉంది దీనిలో ఉంది ఫ్లోరిన్ కి హైడ్రోజన్ కి ఎలక్ట్రాన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కదా అందుకని దీనిలో డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఇది ఓకే సో డైపోల్ మూమెంట్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఎఫ్ హెచ్ టూ ఓ ఓకే అట్లాగే ఎన్హెచ్ త్రీ దీనిలో హెచ్ఎఫ్ మీద ఎఫ్ మీద ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి త్రీ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద ఎన్ని ఉన్నాయి టూ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి నైట్రోజన్ మీద ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటే లోన్ పేర్ ఉంది అప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న డైపోల్ మూమెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీని మీద త్రీ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీనిలో డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత దీనిలో తర్వాత దీనిలో సో ఆర్డర్ ఇది సో ఆర్డర్ ఇది ఇది నాన్న డైపోల్ మూమెంట్ సో దీనిలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వెస్పర్ తీరీ షేప్స్ హైబ్రిడైజేషన్ నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థీరీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థీరీలో బాండ్ ఆర్డర్ బాండ్ లెంత్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అరేంజ్ దెమ్ ఓకే అది చాలా ఈజీగా మీకు చెప్పాను అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో కూడా చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ ఒకటి చెప్పాను అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇది నాన్న దీనిలో నుంచి సో రిమైనింగ్ ఏవైతే మిగిలినాయో అవి మీరు చూసుకోండి ఒకసారి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా రైట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లు ఉంటే లైక్ చేయండి కామెంట్ అయితే ఎవరు చేయట్లేదు దయచేసి కామెంట్ చేయండి ఓకేనా అది మీకు ఎంతవరకు వర్క్ అవుతుందో ఏంటో అనేది నాకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది అట్లాగే వీడియో ఎండ్ అయ్యే ముందు ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ ముందు మనకేంటంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి అంటే నా నెక్స్ట్ వీడియో నా బిఫోర్ వీడియో అవి ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయి సో మీరు నెక్స్ట్ వీడియో కానీ బిఫోర్ వీడియో మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు ఓకే తర్వాత ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రిప్షన్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ నాన్న